topic natin for discussion would be depreciation. Ano ba yung depreciation? Depreciation for sure, magkano ba yung ibinaba ng value ng isang bagay? Magkano na walang halaga sa kanya. Sabi na yung sasakyan, kapag nilabas mo ng kasa, magiging kalahati na lang yung value. So, kung binili mo siya ng 1 million, pagkalabas na pagkalabas mo ng kasa, magiging na lang siyang 500,000. So, pareho yung cellphone. Cellphones, mabibilis bumaba ng value, diba? Ngayon, tinatanong lang dyan, paano yung pagbaba niya ng value? Paano natin kinukumpit yung depreciation niya? Ngayon, meron tayong iba't ibang ginagawa, ay iba't ibang method na pag-compute. Ang pinakauna at ang pinakasimple is the straight line method. Sa so straight line method, sabi, linear lang yung pag-depreciate. Ang ibig sabihin, pantay-pantay lang yung depreciation niya every year. Pantay-pantay yung binababa niya every year. To show that, mas madali kung papakita ko by example. Ngayon, sabi natin, bumili ka ng cellphone, ang tawagin natin, that's the first cost of your cellphone. Is 10,000 peso. Sabi natin na may salvage value ito na 2,000. Ano yung salvage value? Uh, salvage value, magkano na lang siya kapag the end of the life span. Kapag di mo na nagamit talaga, magkano na lang siya. Magkano may bubuti ba ka? Yan ang salvage value. Yan. So, 2,000. So, let's say, ang cellphone mo, itatagal niya is 4 years. So, that means, magkano yung dinepreciate niya sa loob ng span niya ngayon? Ang lifespan niya is 4 years. Magkano yung dinepreciate niya? So, ang naging depreciation niya, si cost yung first cost, na salvage value. Kasi from 10,000, naging na lang siyang 2,000, di ba? That means, nabawasan siya ng 8,000. That means, nabawasan siya ng Uh, that means, nag-depreciate siya ng 8,000. So, kung ganun pala, magkano yung depreciation niya every year? Sa straight line diagram, pantay-pantay lang daw. Yung total depreciation, divide mo lang daw sa number of years. So, you have 8,000 divided by 4. So, yung depreciation mo every year is 2,000 pesos. Pakita natin, ha? So, we have first cost. Go to time chart. Book value. The start of year 1, magkano yung cellphone? 10,000. Sabi niya, every year nagbababa ng 2,000, so nabawasan siya ng depreciation niya. Yung D natin is now your depreciation per annum, yung small letter D. Depreciation is total. So, magkano na ang book value niya? Ano yung book value? Book value is yung amount niya, uh, any value dun sa gitna ng first cost at saka ng salvage value. Kung gusto, kunyari, gusto malaman, magkano lang siya after 3 years. Kunin mo yung book value niya after 3 years. Sa straight line diagram, ganito lang. 10,000, bumaba ng 2,000 kasi 2,000 ng depreciation per annum. That means, ang book value niya after year 1 is 8,000. Ngayon, start ng year 2, magkano na lang yung cellphone? Di ba? 8,000 na lang. Bababa na naman ng 2,000. That means, uh, magiging na lang siyang 6,000. Year 3, 6,000. 2,000, lang 4,000. At year 4, meron kang 4,000. Pababa ng 2,000, magiging na lang siyang 2,000, which is actually your salvage value. Kung pag uh, meron yung iba na walang salvage value, that means zero ang kanilang salvage value. So, kung titignan mo, uh, let's say 3 years, magkano yung dinepreciate mo after 3 years? Uh, 4,000 na lang siya eh. Dati eh, uh, 10,000 siya. So, bumaba siya ng 6,000. So, ibig sabihin pala, your depreciation at any given year, is equals to first cost minus book value at any given year. Tawag yung M pala ito. Ayan. Or conversely, book value at any given year is equals to uh, first cost minus depreciation at any given year. So that is your straight line diagram. Uh, that is your straight line depreciation. Next will be sum of years digits. Ano ba yung sum of years digits? Again, mayroong mga iba mas madali kapag papakita mo na explanation. Gamitin natin yung sample pa rin kanina. Bumili pa rin ako ng cellphone. Ang halaga ng cellphone ko is 10,000. Uh, and then yung salvage value ng cellphone ko is 2,000. That means ang total depreciation ko is 8,000. Ang lifespan ko, if you remember, is 4 years. Ngayon, to straight line diagram kanina, pantay-pantay, dito hindi. Dito merong weight ang depreciation. Merong year kung kailan mas mabilis siyang mag-depreciate. Merong year kung kailan mas mabaga siya mag-depreciate. Yung, yung weight na yon manggagaling doon sa sum of years digit. Ano ba yung sa'yo ng sum of years digit? Kita na natin siya again by graph. First cost, D. 
and then book value. I mean, unti-unti natin ba? Hirap ha? First cost niya is 10,000. Ngayon, magde-depreciate daw siya. Alam natin na sa loob ng uh, sa loob ng 4 years, ang bababa yung 10,000 mo magiging 2,000 na lang. So, sa loob ng 4 years, magiging siya 8,000. Kaya, kailangan lang natin i-distribute ang 8,000. Parang bibigyan na sila ng weight. Parang maging siya weighted average. Saan manggagaling yung weight? Ngayon, sabi niya, kunin daw natin yung sum of the years digits. Ano yung sum of years digits? Di ba 4 years siya? That would now daw be 1 plus 2 plus 3 plus 4 equals 10. Yan daw yung sum of years digit mo is equals to 10. Ngayon, meron pang formula dyan, pero actually, kung makikita nyo, arithmetic progression na lang yan. Kaya na yung, kaya na yung bala doon sa formula niya. Pero doon sa mga ano, ang formula niya is n all over 2 times n plus 1, pero galing lang yun sa arithmetic progression where d is equals to plus 1. Ngayon, tignan natin. So, anong weight niya yan? Sabi niya, ang weight mo, di ba yung distribute ko yung 8,000? Ang weight niya ngayon doon sa first year is equal to 4 all over 10. Saan nang galing yung 4? Diba? Uh, 4 years ang lifespan niya. So, babalik na nga. 4, 3, 2, 1. Na mayari. Yung, yung lifespan niya pang natitira. Diba? 4 years pa siyang natitira dito. Kaya 4 ang lifespan niya. So, magiging to 3,200. So, ang book value niya after 1 year would now be just 6,800. So, first cost niya after start ng year 2 is 6,800. And then, magde-depreciate na naman yan. That would be 8,000 times so, now 3 over 10. So, this equals to 2,400. Now, this is equals to 4,400. And then, magde so at the start of year 3, you have 4,400. Magde-depreciate ka na naman daw. Ilang taon na lang natitira? 2 years na lang. Number 10 equals 2,000. Ah, sorry. Equals 1,600. So, matitira mo na lang dito. You now have 2,800. It's 1,000 ah, sorry. 1,000. So now, at the start of year 4, cell phone mo is 2,800 na lang. I-distribute mo ulit yung 8,000. One year na lang ang natitira. So you only now have 800. So 2,800 minus 800. You now have 2,000. Which is your salvage value. So kung titignan mo for that, pwede mo pala siyang i-table. Pwede mo siyang i-table. So pangit-pangit ka. Pwede mo pala siyang i-graph. So, uh, i-chart. Sorry, pwede pala siyang i-chart. So, paano malalaman yung total depreciation after, let's say, 3 years? Total mo lang to. 3, 2, plus 2, 4, plus 1, 6. Pero, kung parang kung marami siya, tignan nyo yung nangyari. 8,000, diba? Tignan natin. Sabihin natin, kunin natin depreciation after year 3. That is 8,000 times 4 all over 10 plus 8,000 times 3 all over 10 plus 8,000 times 2 all over 10. That means, uh, common nila yung 8,000 at saka yung all over 10. That's 8,000 all over 10 times 4 plus 3 plus 2. Yan yung total depreciation niya after year 3. Saan nangyari ito? 4 plus 3 plus 2. Uh, finactor out ko lang yung 8,000 at saka yung 1 all over 10. Kaya naging. Yan. So, to get again, book value after year 3. That is now first cost minus depreciation after year 3. So, book value after any year M is equals to first cost minus depreciation after every year M. So, depreciation at any year M is equal to total depreciation all over number of years times the sum of years up to that in reverse. Okay? So, that is sum of years digits. So, konti na lang. So, next topic natin to discuss is the sinking fund 
method. Ano naman thinking fun method? Sa thinking fun method, para natin to explain. Fun, di ba? Sa pondo. So, mag-iipon ka na ng pondo panlaban doon sa magiging depreciation mo. Ah, ah. Para ganun na siya babalik ta rin. Isipin mo, na dahil mawawalan ka ng value every year, kailangan nag-iipon ka na ng value, nag-iipon ka na para the end of the lifespan, meron ka ng pambawi doon. Tingnan ulit natin by example, FC, C equals to 10,000. Uh, your salvage value, C equals to 2,000. And then your number of years, C equals to 4 years pa rin. And D, C equals to 8,000. Parang sinasabi nila na yung depreciation mo daw, ganito mo daw kukunin yung depreciation mo. 0, 1, 2, 3, 4. Every year, nagde-depreciate daw yung item. Ngayon, kung lahat ng depreciation na to, magkano siya in the future? Panto, lahat na to, dadali natin sa future. Eh, di ba itong future na to ng lahat ng depreciation is your total depreciation? At di ba itong diagram na ito familiar sa inyo? Hindi ba yun yung annuity na ang formula is F is equals to A papuntang feature eh. Times 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Ano yung F mo? Ano yung future value mo? Di ba yung future value mo yun yung D? O di ba yung magiging total ng lahat ng mga to is yung total depreciation which is D? At ang yung annual na nawawala is yung annuity is your small letter D times 1 plus i is to n minus 1. Diba D is Fc minus Sv equals to D times 1 plus i is to n minus 1 all over i. So, you can now compute for D. So, D is equal to Fc minus Sv times i all over 1 plus i raised to n minus 1. So, that's how you get your depreciation. Or yung depreciation rate mo. So, how do you get the total depreciation after 3 years? Di ba, sabi natin, ito eh. Ito yun eh. Di ba itong depreciation mo every year? Ito yung parang hinuhulo mo or annuity mo every year? So, gusto mo mag malaman magkano yung naging total depreciation niya after 3 years. So, parang to, total mo lang pala lahat to. ba diba? So, again, parang kumukuha ka lang ulit ng future value. Diba? ba diba ito? F. Kinukuha mo yung future value mo after 3 years, which is now equals to D, times, uh, ano, wala yung I dito? 1 plus I raised to 3 minus 1 all over i. So, pwede ko palang gawin na lang to para general siya is dm is equals to d times 1 plus i raised to m minus 1 all over i. And always remember that your book value is always your first cost minus your depreciation at that year. So, your book value at any year First cost minus depreciation. So that is your sinking fund. So, so ang last natin depreciation method na di-discuss, declining, kung na yung double declining, kapag naiintindihan nyo na ito, madali nyo nang intindihin yung iba. Ano yung ibig sabihin ng declining? Nagde-decline yung pera mo by rate or by a percentage. So let's say, first cost mo, so again, 10,000. Ang salvage value mo, is 2,000 and then ang lifespan mo is let's say 8 years ah 4 years sorry again depreciation mo would be 8,000 para sa declining let's say given ang rate of decline sabihin natin ang rate of decline mo is 10% every year nababawasan siya ng 10% that's minus 10% paano natin papakita yun so FC kunyari 10,000 Nabawasan siya ng 10%. Di ba ganito yan? 10,000 times 1 minus 0.10. Tama? Which is this is your book value. Ito na lang siya yan, di ba? And then, ito na lang siya after year 2. Di ba ito na lang? 10,000 times 0.9 yun. So, ang book value mo after year 2 would be 10,000 times 0.9. Tapos nabawasan na naman siya ng 0.10. Kaya 0.9 na naman. And then dito, 
0.9 squared, magiging na itong 0.9 cube. And then, ito, 0.9 cube, magiging na lang siya. Ibabawasan na naman siya ng 0.9, kaya 0.9 raised to 4. May hawig pa sa mga formula, di ba? Sabi ko ka sa inyo kanina, i-relate natin yung formula natin mula umpisa. So, kung titignan nyo, parang kamukha yung naginawa natin sa compound interest. Di ba compound interest is equal to F equals P times 1 plus I raised to... Ay, nang kaibahan lang dito yung I, hindi natin plinas. May minus natin yung I. Okay. Kasi nga, negative siya eh. Kasi decrease siya eh. Decline siya eh. So, ibabawas mo siya. So, kung ano man yung binigay sa inyo yung I, or K, K ang tawag natin dito, K ang magiging tawag dito, isa sa drag mula. So, kung kamukha niya palang pala, pwede na, doon natin kunin yung formula. What is your F? Di ba F is your future value? Ano future value ng first cost mo? Di ba kung magkana lang yung magiging salvage value mo? So, your F is FC. Ay, SB. Times your present cost is FC. Times 1 plus K raised to N. Tama? Kaya kung gagawin ito natin dyan, so, paano natin kukunin ng K? From here, makukuha natin yung K. We get SB all over FC is equals to 1 plus K raised to N. That means K is equals to the nth root of SB all over FC minus 1. Ang makukuha mong K dito is negative. Kunin natin yung kanyang absolute value. So, ngayon, nakuha mo na yung absolute value niya. Paano natin kukunin ngayon yung... Alam mo na yung rate eh. Alam mo na kung ano yung K or ano yung rate of decrease niya or decline niya every year. Paano natin kunin yung book value? From here, di ba? Parang ang book value tinitignan ko dito, that is FC is equals to... Ah, sorry. Di ba ang book value is a future value? So, book value is equals to FC times 1 plus K raised to M. At book value mo at N year M. Tama? Sir, ba't minus sa ibang mga book? Magiging minus na siya. Bakit? Kasi kinuha natin absolute value natin dito, di ba? So, now you have BV is equals to FC times 1 minus K raised to M. Actually, kaya siya originally plus talaga siya. Kaya lang, kung, gagamitin, kung hindi natin kunin yung absolute value mo dito, ang K, ang K mo dito is negative eh. Kaya plus, plus negative K. Kaya lang, alam na nila, dahil declining nga, is in, decrease siya, kaya inautomatic na natin na negative siya. So, with that, alam nyo rin na depreciation is equal to FC minus FV. So, kunyari, gusto mong kunin yung depreciation niya at any year M, that would just be FC minus B. Or, kapag, na, kapag nakuha mo na yung K, gawin mo na yung chart na ginawa natin. So, with that, I want to thank everyone for listening to this video. Uh, like our page, Inhinyero Review Center, and add our accounts. Basta hanapin nyo, Inhinyero Review. So, thank you. Uh, see you in class. Edit. Kelly.